É, eu quero fazer agora, nesse momento, a minha apresentação e a apresentação do, de alguns elementos da disciplina. Né? Eu espero, assim, de antemão, que vocês sejam muito bem acolhidos, para que vocês se sintam muito bem-vindos. E eu gostaria que vocês se sentissem muito bem à vontade. Né? Com, essa, com essa fala também, assim, convidar aqueles que quiserem e puderem né, ativar a câmera para a gente poder trocar aí esses olhares, né? E quem sabe verificar, com isso eu possa verificar a, o feedback mesmo, né? de como que você está sentindo, como você está reagindo conforme a aula vai acontecendo. Então, que fique sendo uma, nada, é, nada forçado, simplesmente uma, uma sugestão que eu dou, caso queira e possa, né? Que vocês... É, Faça isso, né? Ative a câmera para fazer uma interação comigo nessa, nesse processo aí. Então, nós temos aí previstos encontros aí, 20 encontros, né? Para a gente trabalhar essa disciplina. Apenas uma hora cada encontro. É, o restante dessa carga horária, que essa disciplina é uma disciplina de três horas por semana, né? O restante dessa carga horária você vai fazer nas atividades do ambiente virtual de aprendizagem do AVA, né? Então, lá você vai então, desempenhar a outra parte dessa, dessa disciplina. Já tem as atividades lá e aí, quando eles liberarem, né, quando ativarem na UAVA, vocês já podem fazer esse material lá e a gente pode ir trocando ideia conforme a necessidade por aqui. Gente, eu trabalho com blog. Né? Eu faço um blog para cada disciplina. É, eu, no grupo lá, eu coloquei o link para vocês entrarem aqui direto, mas, normalmente, eu não faço isso. Normalmente, eu mando o link da aula, sabe? Da postagem da aula. E nesse link da aula, a gente tem alguns elementos lá que fazem parte do material que você precisa, inclusive, para estudar. Eu vou aqui compartilhar a, minha, a tela dessa, desse material que eu estou me referindo a vocês. Né? Deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Então, eu vou compartilhar com vocês, eu já compartilhei a tela, vocês estão verificando, né? É, o endereço do blog, deixa eu escrever aqui o endereço original, é logicacaiomaluf.blogspot.com. É o endereço do, do endereço básico mesmo do, do blogspot. Então, logicacaiomaluf.blogspot.com. Eu vou transmitir esse, esse link para vocês. Veja aqui, a, cada, a última postagem aqui em cima é a, a última postagem, né? Ele, ele atualiza de, de cima para baixo. Aqui, mais embaixo, tá? Seria a primeira postagem, olha, que seria a identificação, é, quem é o professor. Então, se vocês quiserem, depois eu fiz aqui a minha pequena, é, minha mini biografia, né? E, e, e tem aqui um pouco da, da, da trajetória que eu realizei até chegar por aqui. Né? mas de forma bem resumida e direta, eu, fui, eu sou graduado em filosofia, né? eu, eu me graduei na Universidade Católica de Goiás, colei grau lá em 2007, de lá eu fiz um curso de gestão financeira e controladoria, nível de especialização Lato Senso, e depois já entrei no Estado, né? na rede estadual para ser professor, estou já desde 2010, trabalhei como professor na UEG, nos cursos de licenciatura lá e... e em letras, matemática, geografia, história e biologia. Trabalhei lá de 2010 até 2019. E em 2017, eu entrei na FAI. Né? E aí, desde 2017, trabalho na FAI, trabalhando exclusivamente no curso de Direito, né? disciplina de Filosofia e Ciências Sociais Aplicadas ao Direito. E, por último, no último ano, aí eu estou trabalhando essa disciplina lógica. Né? No semestre passado, já, já tive turma e algumas disciplinas no curso de contabilidade. Né? Por exemplo, eu já trabalhei a análise, desenvolvimento de análise, elaboração e avaliação de projetos de investimentos. Esse ano a gente vai trabalhar com atividade integradora na, na, na contabilidade também, lá no acho que sétimo e oitavo período. Né? E agora essa experiência com vocês aqui nessa disciplina. Eu espero que seja proveitoso para todos vocês. Eu espero que todos nós aqui sejamos felizes, né? Eu espero que mesmo nessas condições nas quais nós estamos aqui agora, é, é imposto pela pandemia, nós possamos ainda é, ter resultados, nós possamos ainda ter sucesso nessa jornada. Então fica aí 
tá aqui um pouco da, da, da minha trajetória, um pouco da minha experiência, né? E quem quiser ver e depois quiser trocar ideia nesse assunto, pode ficar à vontade. Eu fiz aqui, olha, identificação da disciplina, é, tá em construção. Eu só coloquei aqui a ementa, o que, que a gente precisa estudar durante o semestre, né? E, e o objetivo que eu tenho. Então, está aqui na identificação. Veja, são vários cursos, né? Então, a disciplina de núcleo comum, ela não é da contabilidade, ela não é da psicologia, ela não é da enfermagem, é uma disciplina para toda e qualquer pessoa, toda e qualquer pessoa que esteja no nível superior. Né? Então, é uma disciplina do nível superior, porque ela tem duas disciplinas vinculadas aqui. Quando eu fiz faculdade, eu tive uma disciplina só lógica e eu tive uma disciplina métodos de investigação científica, totalmente separado. Aqui agora nós temos é, agregada as duas disciplinas e a gente então tem que se desdobrar em dar conta de ver minimamente aquilo que precisa ver né? e de fato ver com qualidade, né? assim para a gente possa ter sucesso aí. Então a, a disciplina de métodos quantitativos seria é, mais voltada para cursos que são os cursos ligados à matemática, estatística, contabilidade está dentro desse contexto aí, ciências sociais muito aplicadas, né? porque tem as ciências sociais como filosofia, que nunca vai trabalhar esse, esse, esse é, métodos quantitativos, por exemplo. Agora, as demais ciências que analisam dados de números, né? aí então vai ser os dados quantitativos. Diferente desses seriam quais? Os dados qualitativos, né? aqueles que investigam a qualidade, elementos relativos ao ser humano, aos sentimentos, aos pensamentos, à ética, ao comportamento. Né? Já a, a, o pessoal das ciências da natureza, da matemática, etc., aí já analisa os dados quantitativos. Vocês da, das finanças, né? da, do, 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 do análise mais corporativa, de resultados de investimentos e outras coisas assim, vai fazer essa análise desses dados quantitativos, né, de quantidade. A questão do raciocínio lógico, então, ele é muito básico no sentido, assim, da gente simplesmente pensar com lógica, pensar com coerência, pensar e comunicar com lógica e com coerência. Existem regras, né? Existem regras para se é, estabelecer o pensamento e regras para se comunicar esse pensamento. Entendeu? Então, ou seja, ante a essa situação, a gente pensa um raciocínio lógico. Como que eu vou fazer, gente? Nós vamos começar a primeira parte com a lógica, a lógica matemática mesmo, propriamente dita, e, e a, a lógica é, da comunicação. E depois, no segundo capítulo da disciplina, a gente parte para os métodos quantitativos, né? Os tipos de pesquisa e a, a análise disso aí. Para que serve uma disciplina tal como essa? Serve para você pensar melhor, para você escrever melhor, serve para você, então, é, trabalhar os dados das investigações que você realizar aí dentro do seu curso, certo? Dentro da sua formação humana, dentro daquilo que você vai investigar e precisa produzir aí um, algo nesse, nesse sentido, ok? Então, olha só, a disciplina é mestre contativo e raciocínio lógico, tem uma carga horária de 60 horas, presencialmente teremos 20 encontros de uma hora a cada encontro, e aí, o restante dessa carga horária, 40 horas, você vai realizar lá no ambiente virtual de aprendizagem da FAI. Beleza? Então, meu nome completo, Caio José Silva Maluf Franco, certo? Eu tenho aqui a graduação em filosofia, especialização em gestão financeira e controladoria, tenho mestrado em educação e eu estou aluno, nesse momento, aluno da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, né, e fazendo doutorado em educação. Então, meu doutorado começou o ano passado, então vai até 2023 é, nesse curso. A emenda da, da, da disciplina, então, a gente pretende, a gente precisa, né, isso faz parte do que a nossa obrigação, que é a estudar aqui esses elementos, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Olha só, fundamentos da lógica, o que, que é uma... Está errada essa palavra, tem que corrigir. Proposição simples, proposição completa, composta. As proposições têm seus conectivos lógicos. Aquilo que conecta uma proposição à outra. Um e, ou, se, então, se e somente se. Né? 
Ah, se então, se somente se, e, ou. E não, que é a negação das proposições. Né? Isso nos dá uma conjunção, né, que faz conjunto de proposições, uma disjunção que separa as proposições, negação da disjunção, né, a condicional, a bicondicional. Então, são elementos que, se por acaso, agora, são elementos que estão tá confusos, são nomes que você não tem é muito costume de, de usar, esses, essa nomenclatura aqui, então, a gente precisa, até o momento do final dessa disciplina, a gente precisa dar conta disso, saber mais ou menos o que, que significa essas coisas aqui. Certo? Então, negação da condicional, argumento do silogismo. Né? Pensa um silogismo aqui. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é mortal. Então, eu tenho uma proposição. Todo homem é mortal. Uma outra proposição, Sócrates é homem. Aí eu tenho uma conclusão lógica. Com base nas duas informações, das duas proposições primeiras, eu tenho uma conclusão lógica que, então, aquele termo Sócrates, que é mortal, se linka com aquele outro termo que todo homem é mortal. Aí eu pego Sócrates e o mortal e faço uma conclusão. Então, portanto, Sócrates é mortal. Entendeu? Então, é, é, é isso que a gente vai tentar fazer. E como tem regras, a, e, e é uma questão bem matemática mesmo, né? talvez se torne algo um pouco complexo, mas a gente, tratando com cuidado, vai dar tudo certo e a gente vai seguindo esse processo aí. E depois, por fim, a parte dos métodos quantitativos, está aqui, ó, métodos para validar um argumento. Né? Então, quando eu digo, eu posso dizer, por exemplo, que... É, insulina insulina controla o diabetes né? então eu já estou te dando já a informação pronta insulina controla o diabetes mas para me chegar nessa conclusão muitos testes foram feitos né? muitas proposições foram feitas e até ponto de pensar qual que é a quantidade de insulina para controlar o diabetes das pessoas e aí você tem, por exemplo, não sei se vocês têm contato ou vocês têm diabetes, tomara que não, mas se tem contato com alguém que tem diabetes. Então, é, tem aparelhos que medem, né, coleta o sangue da pessoa, mede ali a, a glicose, a glicemia da pessoa, a quantidade de sangue, no, de, sangue de, de açúcar no sangue e já dá ali o cálculo da dosagem da insulina que essa pessoa precisa tomar para controlar o diabetes dela. Então, ou seja, um mecanismo desse... É, é feito, é fruto de uma série de, de estudos lógicos, matemáticos, no sentido, assim, de testes. Né? Faz os testes e obtém as conclusões. E as conclusões que, então, coloca no mercado aí a insulina, o aparelho que mede a, a glicose do sangue, o aparelho que mede a dosagem da insulina e esses elementos todos aí. Então, ou seja, é um processo grande. Mas eu queria perguntar, né? Nós estamos aqui quatro pessoas, e aí é, tem jeito, né? Poderia vocês se apresentarem para mim? Eu acabei de me apresentar e apresentar a disciplina que eu vou oferecer, que eu vou trabalhar com vocês. Então, será que vocês poderiam aí fazer esse procedimento de abrir o microfone e dizer quem é você, o curso, né, o período, né? E alguma coisa no sentido, assim, de dessa disciplina. Esses elementos que nós acabamos de mostrar aqui na ementa, eles são elementos que você já conhece, nunca viu falar. Pode ser assim? Eu posso chamar vocês aí pela, pela ordem mesmo, a ordem alfabética? Começarei pela, pela Camille, Camille Rayane, pode ser? Pode sim, boa noite. Boa noite. É, meu nome é Camille Rayane, eu estou no segundo período de Ciências Contábeis. É, e em relação à emenda aí, no caso... Eu já ouvi falar, porém não tenho um entendimento assim completo sobre cada um. Ótimo, vai ser uma, uma nova experiência, né? Sim. Tomara que tenhamos muito sucesso aí. Que bom. É, Cleiton, Cleiton Vinícius. Isso, boa noite a todos. Boa noite. É, me chamo Cleiton Vinícius, faço o segundo período de ciência contábil e como a nossa colega Camille falou, eu também ouvi falar um Pouquinho, pouquinho, mas não tem conhecimento, não. Primeira vez agora. Uhum. Certo. Que bom. E o Guilherme da Mata? 
Boa noite, professor. Então, Boa vou noite. falar um pouco rápido, porque eu não estou em casa. É, Tudo bem. Estou com... tô... assim, no trabalho. E meu nome é Guilherme, né, da Mata Costa. Passo o segundo período, era para mim estar no terceiro, né? Mas aí não deu certo. Passo o segundo período de ciências contábeis. E, assim, nunca tinha falado, ouvido falar dessa matéria. Mas estou aí, né, para aprender e começar aí de novo. Que bom. E você, Maísa dos Santos? Boa noite. É, eu acabei de arrancar um dente, não estou dando conta de falar. Oh, meu Deus. É, tomara que você não sinta tanta dor quando acabar toda a anestesia. É, mas tudo bem. Mas quando puder... E... É isso aí, gente. A, 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 olha, acabei de tratando da saúde, estamos trabalhando, né, e trabalhando e tentando estudar, tentando organizar a vida. E, a, e, e é essa questão que a gente precisa, então, talvez, dar valor nas oportunidades que a gente tem. Acaba que, olha aí, Guilherme está trabalhando e está aí ouvindo a aula. Se, por exemplo, estivéssemos lá no presencial, lá na FAI mesmo, talvez ele estaria agora faltando aula nesse momento, né? Então, a gente, assim, de tudo que acontece na vida da gente, a gente precisa encontrar os caminhos para a gente ter proveito, né? Porque a maioria das coisas não somos nós que controlamos, né? A gente acaba, a gente acaba sendo submetido àquilo que é imposto, imposto pelo sistema, imposto pelas outras pessoas, imposto pelos nossos patrões, e aí tem imposto pela própria questão da saúde mundial, essa questão das aulas é, remotas da, da forma que nós estamos fazendo aqui. Né? Então, ou seja, eu tenho algumas coisas preparadas, eu tenho aqui uma certa uma, uma organização aqui do material, e, e assim, eu quero que vocês saibam que eu não estou afobado com nada, eu não tenho pressa de nada, Apenas eu gostaria que se a gente avançasse um ponto dessa ementa e que esse ponto dessa ementa fosse de fato aprendido por vocês, a gente já fica satisfeito aí nesse processo. Mas aí uma coisa que eu preciso que vocês façam, que vocês se manifestem, mesmo que se reja para falar, professor, não entendi nada do que o senhor acabou de falar. E aí a gente vai, então, tentar ver de outra forma. A gente vai, quem sabe, talvez... Acontece muito isso aí. Às vezes a gente já está aí é, estressado, cansado, e aí não, não entendi nada. Às vezes eu vou até falar para você, não, então beleza, vamos parar de falar agora, vamos fazer outra coisa, por exemplo, e num outro momento a gente retoma. Porque eu, eu, eu sou musicista, né? Eu toco, eu toco contrabaixo numa banda aqui, e a gente precisa aprender as músicas, né? E às vezes a gente está lá estudando, tentando aprender, e não sai de jeito nenhum. A gente larga aqui para lá. No outro momento a gente tenta e a coisa sai, porque é uma questão psicológica mesmo aí, de momento, de clima, de uma série de, série de coisas. Então, eu queria que vocês escutassem isso que eu acabei de falar com muito carinho mesmo, para que vocês possam não perder a paciência, porque se a gente perder a paciência, a gente não tem nada, que a gente aí não, nada funciona. Né? Então, assim, vamos com calma, é mais assim, com garra, né? Também não vamos deixar a coisa solta. Camille, fica à vontade. Professor, eu não vou poder ligar a câmera porque realmente não está funcionando, eu nem tinha conhecimento que não estava funcionando, aí eu fui tentar abrir aqui e não apareceu a câmera para ligar. Tranquilo. Aí, por isso. Não, tudo bem, está tá ótimo. E aí, quando puder, ótimo. Aí fica aí, de boa, com o microfone, que se quiser interromper na hora que precisar, aí a gente faz de uma forma bem dialogada mesmo, né, para que a coisa fique como está. É, uma coisa que eu, que eu gostaria de dizer, assim, que eu estou gravando a aula, tá? E essa gravação da aula não é para publicar, não é para... É, é para a gente, para eu e vocês, termos uma... Termos um, um, um material para a gente poder consultar quando precisar, entendeu? Então, ou seja, eu vou deixar essas aulas aqui na postagem do blog, que eu vou mostrar o link para vocês. Daqui a pouquinho eu vou pôr lá no, no, no WhatsApp, certo? Aqui, eu vou mostrar para vocês agora aqui, deixa eu compartilhar minha tela mais uma vez. Vou mostrar para vocês aqui aonde a gente vai é, observar esse material que a gente, tá, a gente vai, vai produzindo aí né, ao longo da, do tempo, certo? Então, vocês estão vendo aí a tela. Eu vou voltar aqui para a aula de hoje, que é a aula 1, preâmbulo da disciplina. 
Quando terminar a aula, eu vou baixar o vídeo aqui e vou colocar aqui, ó, tá vendo a aula online ao vivo? Vou deixar aqui o link para que vocês quiserem e vocês possam é, retomar depois. Então, olha só, a nossa aula hoje, né, 5 do 8 às 19 horas, são os aspectos introdutórios da disciplina, né? O nosso objetivo aqui é apresentar a disciplina e fazer alguns exercícios que são elementares aí de lógica. E aí nós vamos nos servir aqui de aula é, mediada por slides. Professor, cadê esses slides? Eles já estão aqui. Está vendo? Olha, material, clique aqui para baixar os slides utilizados na aula. Entende que eu, que, que eu quero deixar... Então, eu não vou mandar para o WhatsApp, não vou mandar para e-mail. Está aqui. Você quer pegar o slide? Você clica aqui você vai ter o slide aqui à sua disposição, entendeu? Então, assim, aí baixou, sumiu, volta aqui, está no mesmo lugar, você pode baixar quantas vezes você quiser, e aí eu tenho feito dessa forma e acho que está dando certo, para a questão ficar mesmo é, disponível para vocês mesmo e utilizar, bem como a gravação da aula que vai estar aqui, quando chegar a época de prova, essas coisas, a gente pode retomar aqui o que foi ensinado e o que não foi ensinado. O que eu tenho que estudar? E até eu olho essas aulas para quê? Para saber o que eu posso colocar, o que eu não posso colocar na prova. Entendeu? Então, ou seja, é um ponto também que eu estou achando fenomenal e é interessante. A primeira parte da aula foi apresentar o professor. E aí eu cliquei aqui, né? Está aqui o material da minha apresentação. Você pode... Só mostrando para vocês como que eu estou postando as coisas no, no, no blog, né? É uma questão introdutória, estou conhecendo vocês agora aqui nessa, nessa experiência e vocês podem retomar tudo isso depois. A parte 2 foi apresentar a disciplina. Nós lemos a ementa. Clicando aqui, você pode retomar aqui a ementa, tá vendo? Então é muito simples, é, é quase que auto-instrutivo mesmo. Da agora para frente, então, é a exposição da aula. É agora o momento que eu vou falar da matéria mesmo, assim, uma parte, né, um conteúdo introdutório da matéria ainda, sobre a lógica. E de, depois que terminar, você tem uma, uma tarefa para fazer, certo? É uma tarefa meio que para a gente começar a nossa conversa aqui. Olha só, é, atividade de avaliação e frequência. Clique aqui para realizar a atividade avaliativa dessa aula. Você tem uma semana para fazer, de hoje até o dia da próxima aula, tá vendo? Até dia 12 do 8. Você clica aqui, você é direcionado a uma outra página, veja só. Aqui você coloca o seu e-mail pessoal, ok? Aí você coloca o seu nome completo, e eu peço que não coloque abreviações, coloque o nome completo, né? Você coloca o nome do seu curso, se é matutino ou noturno, né? O seu caso é noturno. E aqui... Se você já tem, né? Você já tem o cadastro na plataforma Teams. Se vocês são do semestre passado, então eu, su eu suponho que todos tenham, né? Você já tem seu e-mail institucional? Se você tem aquele e-mail, né? O seu e-mail arroba fai.edu.br ou e-mail arroba fai.edu.br.onmicrosoft.com Se você já tem, né? Sim ou não, você coloca. E aí eu peço que você escreva para mim aqui qual que é o seu e-mail institucional. Entendeu? E aqui tem uma pergunta, né? Uma pergunta, o que é algoritmo? Então, eu penso que até o final dessa aula de hoje, a gente vai falar o que é algoritmo. Se não falar, você pode ver em qualquer lugar. Tem aqui já, está aqui a definição, está vendo? Então, na verdade, está perguntando aqui para você falar com as suas palavras o que está escrito aqui. Né? O que é algoritmo? Né? Que faz parte do conteúdo de lógica. Meninos, quanto a... Tem aí as reações, vocês já viram aí no Teams? Tem aí onde você pode... Levantar a mãozinha, você pode também dar um joinha, né? É, é, enfim, eu queria que vocês, assim, se não quiser falar no microfone, pode falar no microfone, claro. Mas, assim, se estiver ficando claro, você faz aí uma reação dessa, põe um joinha aí para mim, é, para a gente, então, saber se está tudo bem, se está claro. Então, quanto a essa parte aqui da, da atividade avaliativa, atividade de casa, né? atividade para fazer é, pós a aula, está tudo certo, está tudo tranquilo ou tem alguma dúvida? Tudo tranquilo. Beleza. Entendi. Então, então, tendo qualquer dúvida, é só falar. E agora, nesses últimos 30 minutos que não restam, né? Eu, eu vamos conversar aqui um pouco sobre ah, o conteúdo, né? A iniciar o nosso conteúdo aqui da, da disciplina propriamente dita. Esse meu... Gente, aqui vive travando. 
Então, olha só. É... Dentro do, do que a gente pode estudar de lógica, é uma, é uma disciplina, é uma ciência, vamos assim dizer, que ela é muito trabalhada, principalmente com o pessoal, de uma forma prática, com o pessoal da informática. Então, você tem lá uma coisa chamada lógica de programação. E nessa lógica de programação, ela é toda baseada em sim, não, sim, não. Né? E aí, tem toda uma questão de, de, de organização ali, de uma sequência de, de, de dispositivos e de comandos, para você ter um resultado para que o sistema operacional funcione. Da mesma forma é aqui. Só que aqui a gente vai utilizar no ponto de vista da linguagem. Né? Eu não posso dizer que melancia é a melhor fruta que existe e concluir dizendo que eu não gosto de melancia. Como assim? Ou é a melhor fruta que existe ou eu não gosto de melancia. Entendeu? Então, ou mais... Qual que é o critério que você está utilizando para dizer o que é melhor ou o que é pior? O que é bom ou o que é ruim? Ou o que se gosta ou o que se não gosta? Então, tem que ficar claro todas essas questões. E a lógica, ela determina a clareza dessas informações. Entendeu? Então, a lógica, ela vai determinar essa situação porque ela é usada, olha, para guiar nossos pensamentos, para que nós possamos buscar solução para os problemas que aparecem para a gente. Né? Então, nessa perspectiva, né, a partir da lógica, a gente, então, vai garantir que os nossos objetivos eles sejam alcançados. Pois vamos perguntar, Está correto ou não está correto esse, essa forma de pensar? Né? Então, o que vai medir esse está correto ou não está correto é o alcance do objetivo. Por que, que você falou isso que você está falando? Por que, que você está fazendo isso que você está fazendo? Porque você tem um objetivo. Se você alcançou o objetivo, logicamente foi correto. Se você não alcançou o objetivo, logicamente o seu processo foi errado. Entendeu? Então, suponha que você quer guardar dinheiro... E você quer, daqui a 10 anos, comprar uma casa. Então, você precisa juntar em 10 anos, suponha aí, 200 mil reais. Aí você vai fazer um cálculo financeiro simples aí, de valor futuro, né? Você precisa ter 200 mil reais lá. Você vai colocar esse dinheiro na poupança, cuja qual rende uma... uma a, a, tem um rendimento aí de 0,5% ao mês. Você faz um cálculo no Excel simples, vai dizer, ó, cada mês você tem que depositar tantos reais na conta, na poupança, para que daqui a 10 anos você tenha seus 200 mil na conta. Se você fizer isso, você vai ter os 200 mil lá. E se você não tiver os 200 mil, o que, que significa? Significa ou que esse dinheiro seu foi roubado, ou que você não fez direitinho os depósitos como deveriam ter feito. É lógica, sabe? É sequência de atitudes, sequência de atividades com regras, e essas regras precisam ser atendidas para que você tenha o seu objetivo lá na frente, entendeu? Então, isso eu estou falando uma questão, mudando um exemplo prático, mas nós vamos pensar aqui numa questão da linguagem mesmo, da organização das nossas falas e dos nossos pensamentos. Então, como eu disse para vocês aqui, ó, a lógica é fundamental para resolver problemas de programação de computadores. Né? Então, ou seja, aquilo que, que precisa para desenvolver os sistemas, né? E para que a coisa aconteça, temos que pensar de forma estruturada. Né? Pensar de forma estruturada. Eu, eu, eu tenho uma... Eu convivo com uma pessoa que eu, eu, eu sofro com essa pessoa bastante. Né? Quando você fala, que hora que você vai? A hora que eu acordar. Nossa, mas a hora que você acordar? Que hora que você vai acordar? Uai, é entre sete e sete e meia. Entendeu? Assim, fica terrível, né? Porque a primeira resposta foi uma resposta totalmente solta, né? Tipo, a hora que eu chegar, a hora que... Entendeu? Então, ou seja, tem pessoas que têm muita dificuldade em definir horário, definir prazo, definir a, as atividades a ser feitas. Então, a coisa fica solta. Então, fica sem lógica, né? Então, assim, essa pessoa que falou, não, eu vou levar, eu vou, eu vou entregar a hora que eu acordar. Que hora? Entre sete e sete e meia. Aí, o que aconteceu? Eu saí... Aí eu cheguei 6h50 para esperar a pessoa de 7 a 7h30. Quando eu cheguei em casa, olhei o celular, 
já tinha mensagem da pessoa antes de 6h50, porque ela já tinha ido na minha casa, não me encontrado, e perguntando se ela podia aquela hora. Então, olha, totalmente desconectado, sem lógica, né? mas a pessoa tem a lógica na cabeça dela lá. E é esse ponto que a gente vai vendo aqui. Quando a gente pensa com lógica e que a gente quer aplicar a lógica, a gente vai fazer o quê? Desenvolvimento e aperfeiçoa aperfeiçoamento de técnica de pensamento. Por quê? Porque aí a gente vai seguir um raciocínio lógico. E aí entra a questão matemática, né? Porque matematicamente não tem exceção, não tem... É, a exceção se torna... Tem que ter a regra da exceção, né? Até para se pensar essa coisa. Então, por isso, tem esse ponto totalmente diferenciado aí. Então, pensando aí, vocês falaram assim, ah, eu já ouvi falar, mas eu não tenho esse conhecimento e tal, mas eu sei que tem esse conhecimento, eu sei, viu? Vocês têm o conhecimento, sim. A questão é que não, nós não gastamos tempo em dar nome aos bois. A gente não gasta, gasta tempo em, em colocar as questões de forma, é, é, de forma que se, a qual você vai, vai vendo né, e vai, vai colocando o nome. Mas veja bem, então o que, que a lógica faz? Trata da correção do pensamento. Pensar correto. E corrigir os pensamentos que são incorretos. Eu não estou falando de pensamento correto e incorreto, não é de pecado, que é certo e que é errado, não, tá? Nós estamos falando de uma lógica sequencial de, de pensamento, de ideias, de processamento, né? É, você não vai fazer, tipo, é, contabilidade 2 sem ter feito a contabilidade 1, um, porque não tem lógica. Você precisa fazer... Se tem o 1, o 2 e o 3... Você tem que fazer o um primeiro, depois o dois, depois o três. É uma coisa lógica, né? É, é uma sequência que foi pensada. Se fosse para fazer de forma alternada, inventasse nomes diferentes para esses, esses pontos aí. Que você pode fazer qualquer hora, tanto faz a ordem. Mas quando tem uma ordem, a gente pensa numa sequência das coisas que vão acontecer aí. Então, o que acontece, meninos? Tem que pensar que tem leis do pensamento. A lógica só vai fazer isso. Ela ensina-nos a, a usar corretamente essas leis do pensamento. E aí, vamos pensar bem na Grécia, na filosofia antiga. É uma arte. Arte de quê? Arte de pensar. Mas não é só arte de pensar. Qualquer um nós pensamos e pensamos de qualquer forma. Mas é a arte de pensar corretamente. Dentro das regras, dentro da ordem, dentro daquilo que tem que se pensar. E aí, nesse sentido, olha só, é o raciocínio, né? Que é o quê? A forma mais complexa do pensamento. Então, eu posso pensar em um monte de coisa aqui. Mas o raciocínio, que é a utilização da razão, eu faço as devidas conexões com tudo aquilo que ocorre. Né? Então, eu tenho as sensações que o meu corpo sente. O que é quente, o que é frio, o que é duro, o que é mole, o que é salgado, o que é doce, né? É, eu vejo aquilo que é agradável, aquilo que não é agradável, eu sinto o cheiro que me agrada, eu sinto o cheiro que, que eu quero sair de perto. Isso são as sensações e pensamentos que podem ser totalmente aí, é, desconectados. Mas quando eu linko, tipo, eu, peguei a, eu cheguei diante de uma comida, senti um cheiro de podre, aí eu já vou raciocinar, isso vai me fazer mal, isso vai trazer doença, isso vai fazer com que eu fique... É, é, que isso não me faz, me faz bem. Então, sabe, é um processamento que a gente faz no outro nível, né? que é o raciocínio, que não é só sentir o cheiro e se agradar ou não agradar da coisa que a gente está vendo ali. Então, esse raciocínio, gente, olha, está crescendo aqui, ó, arte de pensar correto, forma de pensar raciocinando e a, tem a razão que tem uma ordem, né? Porque mesmo a ordem racional pode ser desordenada. Né? E aí, com lógica, a gente vai pensar numa ordem. Ordem do pensamento. Ou ordem no pensamento. Certo? Ok, meninos? Tranquilo até aqui? Eu vou, eu vou entender o silêncio de vocês como está tudo tranquilo. Né? Eu estou pensando em pedir as reações para que vocês possam, se não simplesmente terminar a aula... E aí, você entendeu alguma coisa que a professora falou? Não entendi nada. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Eu, se vocês não, não, não se por acaso não estiver entendendo, fala para mim aqui, eu dá aí uma reação. Porque é, aqui não tem o, o dislike, né? Aqui só tem o joinha, só é positivo. Mas assim, tenta arrumar um jeito aí de falar para mim se vocês não estão 
não está bem ou não está dando certo. Porque o que acontece? É, essa aula é para vocês, tá? Essa aula não é para mim. Então, nesse sentido, eu, eu fico preocupado, preocupado mesmo com que a coisa aconteça. Então, vamos pensar aqui agora, conforme esse slide que vocês estão vendo, né? aqui numa, numa, num exemplo aí de noção de lógica, né? pensando aí em alguns elementos, e eu quero trabalhar com vocês, já pensando na noção de conjunto. Lembra dos conjuntos, da matemática, do ensino médio? Então, veja bem, aqui eu tenho uma frase que está falando de todo, todo mamífero, certo? Eu tenho outra frase aqui falando de todo cavalo, ok? Que relação eu estabeleço entre mamífero e cavalo, gente? Que relação que dá para se estabelecer aqui? Qual desses dois grupos aqui é o maior? Qual que é o maior, qual que é o menor em, entre esses aqui? No caso, mamífero é maior. Mamífero é um grupo no qual nele está a vaca, o cavalo, nós, né? o porco, todos que são mamíferos. Já nesse grupo aqui, é o grupo dos cavalos, né? que é um grupo menor do que o grupo dos mamíferos. Vai pensando nisso que nós estamos compondo a análise para ser feita aqui. Certo? Agora, vamos para o predicado. Isso aqui foi o sujeito. O sujeito é o mamífero, o sujeito, cavalo. Agora, esse mamífero tem uma qualidade, um predicado. O cavalo tem uma qualidade, um predicado, certo? Então, o predicado de mamífero é ser animal, porque todo mamífero é animal. Nós temos animais, e agora, é, 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 Camilo, você acabou de, de participar, mas veja bem, a relação entre mamífero e animal, qual dos dois é o grupo maior? Mamífero ou animal? Animal. Animal. Justamente. Dentro do grupo dos animais, certo? Aqui é o grupo dos animais. Nós temos aqui dentro o grupinho dos mamíferos. Porque tem outros animais. E nós temos dentro do grupo dos mamíferos, nós temos o grupo dos cavalos. Entendeu? Então, o cavalo está aqui dentro desse grupo. Qual que é a conclusão que eu posso fazer? Olha aqui. Todo cavalo é animal, porque está dentro do grupo dos animais. Entendeu? Então, ou seja, é pensar o ordenamento. Vai, ah, professor, isso aí é ridículo. Isso está na cara, todo mundo sabe, todo mundo está vendo isso aqui. O que eu quero dizer para vocês é que, em formulação lógica, a gente pode... Eu sei o que é mamífero, eu sei o que é animal, eu sei o que é cavalo, mas nós podemos é, é, tratar assuntos e elementos que nós nem sabemos o que é. E de forma ordenada, logicamente, o argumento vai ser válido ou o argumento vai ser inválido. Essas proposições aqui, elas podem ser verdadeiras ou elas podem ser falsas. Entendeu? Então, ou seja, no estudo que nós vamos tentar fazer aqui, a gente vai é, é, julgar tudo isso aí. Verdade, validade das proposições validade ou invalidade do argumento. Isso aqui tudo é um argumento, sabe? É um argumento. Aqui é a conclusão do argumento. Mas precisei dessa premissa, dessa outra premissa, para me poder concluir essa, essa proposta que está aqui. E quase sempre vai estar aqui. Portanto, então, logo, né, é, é o que indica a, a resposta final. E veja, antes da Camille falar... A resposta final, viu que eu juntei animal que está na primeira, juntei cavalo que está na segunda, entendeu? Eu tenho um termo maior de todos que é animal, um termo médio que é mamífero e um termo menor que é cavalo. Na conclusão, eu tenho o termo menorzinho de todos e o termo maiorzão de todos. E cheguei na conclusão aqui. Sim, Camilo. No caso, então, seria a noção de lógica seria analisar. Aí tá duas frases no caso. Analisar, tipo, duas coisas 
que tem ligação e tirar uma conclusão daquilo. Seria no isso? Mínimo, no mínimo duas. Porque aqui eu tenho uma proposição, aqui eu tenho outra proposição, e, e a relação entre essa proposição e essa me permitiu ter essa conclusão. Só que essa conclusão pode estar tá, é, inválida. À medida que eu tive aqui proposições que não são coerentes, eu posso ter um argumento lindo e maravilhoso aqui, que é tudo isso aqui é um argumento, e pode ser um argumento que seja inválido. Por isso que eu tenho que ter conhecimento de causa para saber o que é ser mamífero, o que é ser animal verdadeiro. Eu sei que cavalo é mamífero verdadeiro. Então, eu sei que todo cavalo é animal. Então, esse é um argumento, um argumento válido. Compreendi. Né? Só que assim, eu estou chegando já na, na análise final, mas nós vamos ter um percurso para fazer até chegar nesse ponto aqui. Como, por exemplo, a conexão que a gente vai fazer entre uma informação e outra para a gente, então, a, a verificar o que é verdadeiro e o que é falso. Certo? Mas é esse tipo de análise mesmo. Análise do quê? Do argumento. Certo? Então, vamos fazer aqui sempre a análise do argumento. Porque, às vezes, a gente pode ter argumentos que não são é, bem feitos. Beleza? Olha essa outra proposição aqui. Brasil é país do planeta Terra. Então, do mesmo jeito. Eu tenho aqui, olha, um termo. Brasil, entre esses dois aqui, ele é médio. E esse aqui é um termo maior, né? Deixa eu apagar dessa forma. Que olhando, é, comparando esses dois termos aqui. Texto. Aqui, planeta Terra é o termo maior. Brasil é o termo menor. Eu tenho aqui brasileiro, né? Brasileiro que é um termo médio. Desculpa. Brasileiro é menor que Brasil, né? É um conjunto mais reduzido ainda. Por que, que é mais reduzido? Vamos pensar junto aqui. Porque no Brasil, nós só temos brasileiros, não é? Correto ou, ou falso? É claro que no Brasil nós só temos brasileiros, não é, gente? Sim. Não, Camila. Tem... É, não, tem turistas também, é, tem pessoas tem, de outro. Tem é. gente de tudo quanto é lugar, né? Tem gente de tudo quanto é lugar aqui no Brasil. Mas tem brasileiros. Também tem brasileiros. Né? Mas em, em relação ao ah. tamanho de Brasil e tamanho de brasileiro e pensar nos brasileiros, então o termo me, me, brasileiros é um termo menor que o termo Brasil, né? Aí o termo okay. Brasil aqui, em relação ao planeta Terra e em relação ao... Agora eu não estou conseguindo fazer a... Em relação ao planeta Terra e em relação ao... ao brasileiros, o Brasil aqui é um termo médio. Né? Pode falar? Não, sim, eu ia falar isso mesmo, que no caso o Brasil seria o termo médio. E brasileiros o termo... Menor. Menor. Aí agora vamos analisar. Brasil é país do planeta Terra. Ok? Ah, todos os brasileiros são do Brasil. Então, ou seja, que conclusão que você precisa ter aqui? Você pode ter aqui? Né? Vamos dizer que o Brasil é do planeta Terra? Já foi dito. Né? Os brasileiros são do Brasil. O que, que eu posso concluir com isso? Que o termo menor, que é brasileiro, pode ser relacionado ao termo maior, que é planeta Terra. Então, portanto, todos os brasileiros são terráqueos. Meninos, veja bem. Vamos pensar aqui no exercício de auditoria contábil. Você sabe o que é isso, não sabe, gente? Os contadores aí, informação. Acho que a Maísa é da psicologia daqui do curso de psicologia. Vamos pensar a auditoria contábil. O sujeito está lá na empresa dele e está tendo furo no estoque. 
Está tendo furo no estoque. Eu vou tentar pensar um exemplo aqui, vamos ver se tem sentido, né? Lá é uma empresa que, vamos pensar que é um supermercado, e lá dentro do supermercado ele tem uma lanchonete. E ele está tendo um furo no estoque, lá no, nos extratos de tomate, no, nos presuntos, nos queijos, etc. E aí, qual que é, é, é a ação do contador aí nessa, nessa situação? Ele vai começar a observar. É observar o quê? O fluxo, não é? A gente trabalha com os fluxos na contabilidade. O que que entrou e o que que saiu. O que que entrou e o que que saiu. E aí vai ver que tem uma, uma, um, um disparate. E aí nessa análise a gente vai começar a observar se a moça que faz os salgados lá da lanchonete, ela está pegando as coisas na prateleira lá do mercado, ela está fazendo, está dando baixa? Ela está registrando a saída desse material? Aí é a hora que muitas vezes é lá que está o furo. Né? Aí vamos observar essa questão aí. E aí com isso a gente vai então à tese, olha... A moça da lanchonete, em tal data, não registrou. Então, o furo, a gente encontrou aí. O furo é, o pessoal da lanchonete não está fazendo abaixo. Ou mais, está tendo roubo. O pessoal está descendo a mercadoria do caminhão, está assinando a nota e está já guardando essa mercadoria dali para frente e está roubando essa mercadoria. Né? E tantas outras coisas que pode ser pensado na doutoria contábil, mas é feito o quê? Feitos teses. Essas teses é com base aqui, ó. Eu tô lá na, na empresa e estou observando. Na data fulana de tal, a dona Maria foi na prateleira, pegou lá o molho de tomate e não, não deu baixa. Então já fica um argumento. O furo na sua contabilidade tem a ver com o comportamento dos seus funcionários que não estão fazendo os devidos registros necessários para a nossa, os nossos relatórios. Esse exemplo ajuda a gente a, a entender ou está meio fora demais do, 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 das ideias? Ajuda a gente a entender. Então, e aí, Cê, é, são teses. São teses. Essas teses precisam ser comprovadas. É verdade que a dona Maria não deu baixa? Entendeu? Tem que ser comprovado. Pode ser verdadeiro, pode ser falso. E aí, o importante é você fazer um relatório no final, uma conclusão aqui, ó. Todo brasileiro é terráqueo. Isso é um argumento válido? É. Por quê? Porque foi uma relação de conclusão na qual eu peguei o termo maior né, e relacionei com o termo maior. E aí a conclusão está correta. E o termo médio serviu aqui de baliza, serviu aqui de parâmetro de fazer essa análise. Para me pensar em planeta Terra e brasileiro, no meio disso eu tenho que pensar naquilo que faz do brasileiro brasileiro é ter o Brasil nessas ideias aqui. Então, ou seja, nós estamos aqui falando em questão de exemplos, né? só para a gente perceber essa situação. Quando nós pensamos toda e qualquer coisa, estamos pensando com lógica. Tipo, amanhã eu tenho que dar aula, sete horas da manhã eu tenho que estar no colégio. E eu tenho meu filho, eu tenho que levá-lo na babá, não tem como eu levá-lo para a escola, então, para ter tempo de eu chegar na babá, de chegar na escola às sete horas, eu tenho que dar o banho nele, dar o mamar e levar na babá. Então, ou seja, eu tenho que levantar dez para seis, porque é o tempo de eu fazer todo esse processo e ainda lá. Ainda talvez eu penso com lógica, pensando, e se meu carro furar o pneu, eu tenho que ter uns dez minutos de sobra para me pedir uma carona, chamar um táxi ou até mesmo trocar o pneu desse carro para me chegar lá. E o que, que eu tenho que pensar mais? Para eu conseguir fazer esse processo todo, esse carro tem que ter gasolina, tem que ter combustível. Então, ou seja, cada elemento tem que, tem que, que eu falei aqui agora, são o quê? Regras. Regras colocadas no pensamento para que aquilo que eu quero fazer, o objetivo que eu tenha, tenha sucesso. Isso é lógico, né, gente? É lógico, é lógica, é lógico. É, 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 é situações que vão acontecer... Né? E, e vai dar errado se por acaso eu não organizar bem. Agora, mas professor, pode acontecer um acidente. Ah, tá. Acidente é justamente o nome dito por uma coisa que não tem lógica. Tava tudo para dar certo. Aí vem uma coisa e pá, deu errado. Entendeu? Diferente de acendeu a luz da reserva do combustível no carro. 
Eu tô andando, acabou. Nossa, mas que coisa sem lógica. Não, tem muita lógica. Já foi avisado para você que ia acabar. Então, ou seja, você já sabia desse procedimento. Se você é sem lógica, é, tem a lógica e você simplesmente não, não cumpriu com aquilo que deveria ser, ter, ter sido cumprido. Entendeu? Agora, os acidentes, tá? Acontecer alguma catástrofe, alguma situação, né? Aí é, é coisa, de fato, que não tem lógica. Mas o restante daquilo que nós temos como decisão, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente, então, escolhe fazer ou não fazer, o que está dentro do campo da nossa escolha, aí sim está dentro do que a gente pode pensar com lógica. Então, você não, você vai pagar uma multa porque você, você fez a coisa errada, você tomou a decisão errada. Estava lá escrito, é para andar nessa via no máximo a 80 por hora, você andou a 90. Então, você... Você sabia do certo e você fez errado. Então, você tem que ser punido quanto a isso. Então, coisa assim de... Do nada o guarda apareceu. Uai, a gente tem que cumprir a lei em qualquer situação. Não é quando o guarda aparece. Então, se o guarda apareceu, ele tinha que te ver fazendo certo. Viu você fazendo errado? Então, pronto. né? dentro do processo é, é ser punido nesse sentido aí. Entendeu? Então, veja. Falamos... Aí, quando a gente fala a palavra a gente está representando o nosso pensamento, está dentro da questão do quê? Quando nós utilizamos a lógica, né? Quando nós estamos escrevendo, a gente escreve aquilo que nós pensamos, né? A, a escrita é aquilo que foi falado, aquilo que foi pensado. A lógica, então, está na nossa vida para que a gente possa, então, fazer o quê? Pensar essas duas coisas, gente. A gente pensar e a gente também é, comunicar comunicar com, com coerência, comunicar aquilo que a gente precisa dizer é, para as pessoas. E aí eu estou pensando aqui no seu TC. Vocês têm que fazer um TC no final do curso. Vocês têm que saber escrever esse TC. E tem que ser uma escrita de qualidade, porque vai ser submetido a uma banca e essa banca vai, vai te aprovar ou reprovar no seu curso. Né? Então, vocês você precisa escrever e escrever com qualidade. E aí você tem aqui algumas... É, algumas situações, né? exemplos aqui, ridículos também, mas um caso sim, exemplo para se ver aí. Eu tenho uma situação, a gaveta está fechada. Eu tenho uma agenda que eu preciso da agenda e ela está dentro da gaveta. O que, é que eu tenho que fazer? Professor, é lógico que primeiro eu tenho que abrir a gaveta e depois pegar a agenda. Então, a gente faz isso, a gente pensa que não pensou. Escuta o que eu estou falando. Você pensa que nem pensou. Mas eu te garanto, você pensou. Você só não registrou esse pensamento. Que para pegar a gaveta... Ah, mas abre a gaveta primeiro. Ah, mas todo mundo sabe que eu tenho que abrir a gaveta para pegar lá. Ana é mais velha do que João. Ana tem, Ana tem 30 anos. João tem 20. João é mais velho que Pedro. Então, quer dizer, qual que é a relação de idade entre Ana e Pedro? É claro que a Ana é mais velha, porque o João é mais velho que o Pedro e a Ana é mais velha que o João. Então, é claro que o Pedro é mais novo que a Ana, porque ele é já mais novo que o João. Então, está vendo? Tem uma relação lógica de situações aí que você, então, no dia a dia, vai ver, vai nem vai pensar, mas, na verdade, é porque já pensou. Porque está pensado, Entendeu? Então, aqui nós temos uns, é, é, uns treinamentos para fazer, alguns exercícios de treinamento, depois vocês façam lá. E eu quero mostrar para vocês aqui a Torre de Hanoá. Última coisa, dois minutos, né? E nós vamos fazer aquela questão do, do, da, daquilo que está na tarefa, que é para vocês explicar, fazerem o algoritmo. O que, que é o algoritmo? É você deixar por escrito, escuta bem, Deixar por escrito o passo a passo necessário para resolver um problema. Certo? É, é Hanoi mesmo. Aqui temos a Torre de Hanoi. Está vendo? Resolução do exercício Torre de Hanoi. Vamos abrir um site aqui. É, se ser no computador, tá? Celular não, não dá para fazer isso aqui, não. Olha o que tem que ser feito aqui nessa Torre de Hanoi. Eu tenho três discos, tá vendo? Um menor, um maior e um médio outro maior. Eu tenho que passar esses discos todos para uma dessas outras artes. Eu posso escolher uma, qualquer uma delas. Mas tem uma regra. Olha só. 
É... Eu vou clicar e arrastar, tá vendo? Eu posso colocar aqui, posso colocar aqui, entendeu? Só que tem uma regra. Eu não posso pôr um disco maior em cima de um menor. Ele não aceita, tá vendo? Não tem como eu pôr esse disco em cima desse. Não tem como eu pôr esse aqui em cima desse aqui. Então sempre tem que ser essa carreirinha, olha. O maior, depois um médio, depois um menorzinho. Então eu tenho que fazer uma sequência de movimentos para que esses discos todos passem para uma dessas outras artes aí. Você depois vai brincando com isso aqui e, e faz uma faz para a gente aqui uma regra. Mostra para a gente como que você fez. Primeiro, movimentei o disco menor e coloquei na torre 2. Depois, peguei o, o disco é, lilás e coloquei na torre 3. Em seguida, eu peguei o disco rosa e coloquei na torre 3. Eu trouxe o disco roxo para a torre 2. Devolvi o disco rosinha para a torre 1. Coloquei o disco lilás na torre 2. E trouxe o disco menor para a torre do meio. Então, movimentei os discos. Gastei esses movimentos. Olha só. Eu gastei 11 movimentos para fazer essa jogada. Está vendo aqui embaixo? Só que ele disse para mim que é possível fazer isso em apenas 7 movimentos. Eu gastei 11. Entendeu? Entendeu? Vocês entenderam, gente, a tarefinha aqui? A brincadeirinha mesmo, mas aí é a questão de você mostrar para gente. E se você quiser, você faz mais complexo. Coloque quatro discos, por exemplo. Né? Quatro discos, e agora? Aí você vai fazendo o procedimento. Né? Talvez você consiga aí é, fazer essa, essa jogada. Vamos ver se eu consigo aqui rapidinho. Deixa eu ver mais. Esse tem que vir para cá. Esse para lá. Ó, já está dando forma aqui. Vamos pôr esse para cá e vamos movimentar todo esse para cá. Esse vem para cá. Que eu tenho que tirar aquele outro, né? Vem para cá. Olha, nossa, eu estou dando conta de fazer direitinho o movimento. Ah, consegui. O mínimo é 15 movimentos. Eu já gastei 16. Olha, consegui. Tá vendo? Então fica essa tarefinha. Você vai achar essa tarefa aqui, olha, na, no blog. Eu vou, eu vou postar agora no grupo para vocês, tá? Pode falar, ô, ô, Camille. E onde eu vou fazer a explicação de como eu cheguei a essa? Como eu consegui? Essa. Eu vou, eu vou ter que abrir uma tarefa. É, faz só um rascunho para mim, por favor. E na próxima aula eu coloco para vocês aqui uma... Ou, né, ou melhor, eu vou corrigir agora, tá? Nessa tarefa que, nós, que eu abri aqui para você falar o que, que é um algoritmo, que é justamente contar essa sequência, eu vou falar qual que foi o algoritmo da torre de Hanoi, de Hanoi, tá? Eu vou aumentar uma questão aqui, que é para você escrever, né, digitado aí. Primeiro leva o disco pequeno para a torre 2, depois leva o outro, depois leva o outro. E pode ser diferente para cada um de nós, viu, gente? Viu que aqui, ó, o mínimo é 15. Eu fiz em 18 movimentos. Só que eu nem lembro qual movimento foi. Eu teria que fazer de novo aqui e ir anotando cada movimento que eu fiz até eu ter o algoritmo, que é a regra que qualquer outra pessoa que fizer direitinho, igual você fez, a pessoa vai conseguir. Essa que é a, que é a, que é a situação do algoritmo. Certinho, pessoal? Certinho. Então, eu vou colocar lá o link da, da aula de hoje, onde você vai encontrar o, esse material. Eu vou corrigir lá, antes de vocês entrarem, é rapidinho que eu coloco a questão. E eu quero dizer que é um prazer né, tá, ter essa experiência aqui com vocês. Eu espero que nós sejamos realmente felizes nesse processo. E qualquer coisa que precisar, vocês entrem em contato aí pelo WhatsApp, que eu estou lá no grupo, né, ou para mandar no grupo. Esse grupo vai ser só por finalidade da disciplina mesmo, né? Então, a gente vai evitar ficar mandando mensagens e bom dia, boa noite, essas coisas. Simplesmente tratar questões relativas à, à disciplina e pode ficar à vontade de entrar em contato assim que precisar, tá, gente? Ok. Então, tá lá no grupo já, onde você acessa a aula de hoje, o slide, aquele material todo lá. Então, até semana que vem, se Deus quiser. <risos>